हेलो एवरीवन मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं एफ वाई बी कॉम बैफ बी एम एस और बीबीआई बी एफ एम का बिजनेस इकोनॉमिक्स वन ये है सेमेस्टर वन का आपका लेक्चर नंबर फोर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फंक्शनल रिलेशंस फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस को स्टडी करने वाले हैं दोस्तों यहां पर हम कुछ छोटे बड़े कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिनके जरिए आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली इकोनॉमिक थियोरीज के अंदर बनाए जाने वाले डायग्राम्स उनके मायने क्या हैं क्यों एग्जैक्टली exactly हम ये वेरिएबल्स के बीच में बातें करते थे क्या हमने लॉ ऑफ डिमांड के अंदर देखा था और क्या उसके एक्चुअल मायने थे ये सारी छोटी बड़ी चीजें आज हम सीखने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए बेलाइकन दबाइए क्योंकि आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे दोस्तों आपके लिए थियोरी सब्जेक्ट्स के वीडियो यहां पर आते रहेंगे एक के बाद एक लगातार आईएमपी क्वेश्चंस जो बिजनेस इकोनॉमिक्स के अलावा के सब्जेक्ट हैं उनके भी हम आपको यहां पर प्रोवाइड कराएंगे साथ ही साथ अकाउंट्स और मैथ्स के लिए आप सिराज शेख यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वहां पर भी ऑलरेडी अकाउंट्स और मैथ्स के वीडियोज जो हैं वो आ गए हैं तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं जरूर 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 चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए तो दोस्तों जब बात करते हैं फंक्शनल रिलेशंस की तो यहां पर दोस्तों चार इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं इकोनॉमिक एनालिसिस यानी इकोनॉमिक बिहेवियर जब हम स्टडी करते हैं और एनालाइज करते हैं किसी भी सिनारियो को तो ये चार महत्वपूर्ण चीजें हमें हर एक फिर वो लॉ कह लीजिए या कोई भी थियोरी कह लीजिए इकोनॉमिक मॉडल कह लीजिए इन सभी में ये चार इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो दिखाई देती हैं इकोनॉमिक एनालिसिस आर बेस्ड ऑन लुकिंग फॉर रेलिवेंट कॉज इफेक्ट रिलेशन बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स and then taking decisions on the basis of analysis जी हाँ एनालिसिस के बिना कभी इकोनॉमिक्स काम नहीं करता जिस तरह साइंस एक्सपेरिमेंट्स पे चलता है उसी तरह इकोनॉमिक्स जो है अर्थशास्त्र जो है ये पूरी तरह से एनालिसिस पे चलता है इन डेप्थ स्टडी पर चलता है और ये इन डेप्थ स्टडी इन डेप्थ एनालिसिस जो है वो इन चार मुख्य और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित होती है इन चारों के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा है ट्वेल्थ के अंदर लेकिन आज इसके मायने आपको वाकई में समझने वाले हैं जी हाँ ये है वी फी वी फी वी फी जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल रिलेशन और यहां पर V से है वेरिएबल्स F से फंक्शन E से इक्वेशन और E से इकोनॉमिक डेटा एंड टूल्स जी हाँ दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल रिलेशन फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस और ये चार कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत मायने रखते हैं हमारे इकोनॉमिक एनालिसिस को सरल बनाने के लिए और साथ ही साथ इकोनॉमिक डिसीजन आसानी से लेने के लिए चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल्स की जी हाँ वी फॉर वेरिएबल्स ये वो चीजें होती हैं जिनके बारे में हम एनालिसिस कर रहे होते हैं जी हाँ दोस्तों वेरिएबल्स यानी जो बदलते रहते हैं जी हाँ जो वेरी करते रहते हैं ये वेरिएबल्स वो होते हैं जो अक्सर एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं जैसे कि हम अगर बात करें लॉ ऑफ डिमांड की तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स की चर्चा होती थी प्राइज और क्वांटिटी डिमांडेड जी हाँ दोस्तों इन दिस केस प्राइस वाज द फर्स्ट वेरिएबल एंड क्वांटिटी वाज द अदर वेरिएबल तो यहां पर ये दोनों की चर्चा होती थी और इन दोनों के बिहेवियर को एनालाइज किया जाता था जो चीजों की हम स्टडी कर रहे हैं और जिनके बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं वही होते हैं वेरिएबल्स इकोनॉमिक थियोरीज एंड मॉडल आर कंस्ट्रक्टेड टू एक्सप्लेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इकोनॉमिक मॉडल इज अ सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड फेनोमिन यानी इकोनॉमिक थियोरी ये वास्तविकता का ही तो एक रिप्रेजेंटेशन है फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ डिमांड इट इज यूज टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड और इसीलिए प्राइस एक वेरिएबल क्वांटिटी एक वेरिएबल दोस्तों अगर आपको ये डायग्राम याद है हमने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में किया था जहां पर एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे प्राइस और हम देखते थे कितने प्राइस पर कितना डिमांड है अक्सर हम कहते थे कि बॉस प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे ये जो था दोस्तों यही तो रिलेशन था प्राइस और डिमांड का यानी इन दोनों वेरिएबल्स का और इन्हीं दोनों को हम वेरिएबल्स कहते हैं ऐसी अलग अलग थियोरीज हो सकती हैं सप्लाई से रिलेटेड यूटिलिटी से रिलेटेड कई अलग अलग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जब हम किन्हीं कॉन्सेप्ट uh, की स्टडी कर रहे हैं और उन कॉन्सेप्ट के बारे में अलग अलग बिहेवियर तो स्टडी कर रहे हैं उन्हीं को हम वेरिएबल्स कहते हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर भी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं प्राइस 
प्रॉफिट ये एक और इंपॉर्टेंट वेरिएबल है बिजनेस एंटरप्राइज के लिहाज से कॉस्ट कितना खर्चा होने वाला है प्रोडक्शन में या बेचने में कितना खर्चा होने वाला है मार्केटिंग कॉस्ट क्या होगा सेलिंग कॉस्ट क्या होगा ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा कैपिटल कितना लगेगा ये भी एक वेरिएबल है तो ऐसे कई अलग अलग वेरिएबल्स जो होते हैं दोस्तों बिजनेस इकोनॉमिक्स में यूज होते हैं दोस्तों वेरिएबल्स के बारे में दो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें जो आपको याद रखनी है वो ये कि वेरिएबल्स कैन बी एंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस एंडोजीनियस वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट इज एक्सप्लेन विद इन अरी यानी जो मॉडल थियरी होती है उसी के अंदर जिसका एक्सप्लेनेशन होता है वो होता है एंडोजीनियस वेरिएबल जैसे डिमांड ये प्राइस के बदलने से बदलती है डिमांड प्राइस के बदलने से बदलती है तो यहां पर ये एंडोजीनियस फैक्टर बन जाती है वेरिएबल बन जाती है लेकिन अगर डिमांड किसी अन्य फैक्टर की वजह से या किसी अन्य वेरिएबल की वजह से चेंज हो रही है फिर वो प्रेफरेंस हो लाइक्स हो डिसलाइक्स हो जो अदर देन द मॉडल थियरी है तो उसे हम एक्सोजीनियस कहते हैं एक्सटर्नल बोले तो एक्सोजीनियस ये याद रखिए जी हाँ दोस्तों एन एक्सोजीनियस वेरिएबल इन्फ्लुएंस एंडोजीनियस वेरिएबल्स बट द एक्सोजीनियस वेरिएबल इज इट इज डिटरमाइंड बाय फैक्टर्स आउटसाइड द थियरी तर आपली थियरी जी आहे ती डिमांड आणि प्राइस परंतु जे बाकी जे फैक्टर्स आहे ते ही वेरिएबल्स आहे आणि ते ही डिमांड uh, वरती असर टाकतात डिमांड वरती इफेक्ट टाकतात और इसीलिए दोस्तों जो बाहर से इफेक्ट डाल रहे ना वो एक्सोजीनियस वेरिएबल्स कहलाए जाते हैं तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पहला कॉन्सेप्ट फंक्शनल रिलेशन फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस का आप समझ पाए होंगे वी से वेरिएबल वो कॉन्सेप्ट जिनके बारे में मॉडल थियरी बनाई गई है बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है फंक्शन जी हाँ आपने कई बार फंक्शन देखे ये किसी भी लॉ का हिस्सा होते हैं किसी भी इकोनॉमिक थियरी का हिस्सा होते हैं ये फंक्शन से ही पता चलता है कि एग्जैक्टली exactly दोनों वेरिएबल बिहेव कैसा कर रहे हैं जी हाँ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के अंदर भी प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड हो या हम कह लें लॉ ऑफ डिमांड हो या कंजम्पन फंक्शन हो इनके अंदर हमने छोटे छोटे फंक्शन देखे जो बिल्कुल कुछ इस प्रकार दिखते हैं क्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ पी या डिमांड इज इक्वल टू एफ ऑफ प्राइस या ये जो छोटे छोटे वेरिएबल्स होते हैं ना इन वेरिएबल्स के बिहेवियर कैसे हैं ये हमें फंक्शन समझाता है अब फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इट इंडिकेट्स हाउ द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ वन और मोर अदर वेरिएबल्स तो दोस्तों जिस तरह प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे इससे हमें क्या पता चलता था कि यार डिमांड तो पूरी तरह प्राइस पर निर्भर है प्राइस का फंक्शन है और यहां पर वही साबित होता है इस एग्जांपल के द्वारा एक और छोटी सी हिंट आपको मिलेगी दिस फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पन एंड डिस्पोजेबल इनकम कंजम्पन यानी हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं डिस्पोजेबल इनकम यानी हम कितना खर्च करने के लिए इनकम रख रहे हैं यहां पर वही बताया गया है एफ स्टैंड फॉर द फंक्शनल रिलेशन एफ यानी फंक्शनल रिलेशन और फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड कैन बी एक्सप्रेस एज क्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ पी तो जैसे मैंने कहा प्राइस नीचे डिमांड ऊपर तो ये डिमांड जो है ऊपर जाती किसकी वजह से प्राइस के वजह से और इसीलिए क्वांटिटी डिमांडेड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस तो एफ यानी फंक्शन जो कि रिलेशन बताता है हमें क्वांटिटी डिमांड और प्राइस का उम्मीद करता हूं ये दूसरा सिंपल सा फंक्शन आप समझ पाए होंगे ये है फंक्शनल रिलेशन का दूसरा कॉन्सेप्ट एफ फॉर फंक्शन बात करते हैं आगे दोस्तों इक्वेशन की तो ये जो पूरा सेट था जिसमें हमने लिखा कि बॉस क्वांटिटी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी दिस इज कॉल्ड एज अ सिंपल इक्वेशन एनालिसिस के अंदर बिना इक्वेशन के हम अच्छे से सिंबॉलिकली समझा नहीं पाएंगे और सिंबॉलिकली अच्छे से थियरी को समझाने के लिए हम इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं द एक्सप्रेशन Q is equal to f of p states that quantity is related to p. It says nothing about the form that this relation takes. An equation specifies the relation between the dependent and independent variables. जी हाँ अब यहाँ पर इस केस में अगर हम देखें Q is equal to function of price. तो Q जो है दोस्तों ये dependent variable है. ये निर्भर करता है price के ऊपर price के ऊपर. बिना price के change हुए demand में फर्क नहीं देखने मिलेगा. ऐसा यहाँ पर symbolically बताया गया. लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है प्राइस प्राइस बदलता रहेगा वो इंडिपेंडेंट है वो किसी पे निर्भर नहीं करता है तो यहां पर वही समझाने की कोशिश हो रही है कि इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होते हैं एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट और वही यहां पर डिपेंड डिटरमाइन करने की कोशिश की गई फॉर इंस्टेंस द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स फॉर इंस्टेंस द फंक्शन क्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ पी कैन बी एक्सप्रेस इन सिंपल इक्वेशन एज 
Q is equal to minus BP, where B is constant, yani, uh, koi badlao nahi, and it has value greater than 0, but less than 1. So, yahan par B ka prayog constancy dikhane ke liye kiya gaya hai, taakya aap samaj paayen ki bhaiya, dono variable ka jo function hota hai na, wo equation ke zariye, dono variable ka relation bataya jata hai. To, umeed karta hoon, dosto, simple se functions, simple se concepts aap samaj paare honge. Pehle humne dekha variable, jin concepts ke baare mein relation hum study kar rahe hain, unhe variables kehte hain. हमने देखा फंक्शन तो फंक्शन के अंदर हमने पढ़ा कि जो रिलेशन डिफाइन करते हैं दोनों कॉन्सेप्ट्स के बीच वो फंक्शन होता है f फॉर फंक्शन और e से इक्वेशन वो है जो सिंबॉलिकली हमारे दोनों वेरिएबल्स के रिलेशन को शो करता है बात करें आखिरी चीज की तो ये है इकोनॉमिक डेटा एंड टूल्स दोस्तों किसी भी एनालिसिस के लिए डेटा जरूरी होता है बिना डेटा के हम कभी भी आगे काम नहीं कर सकते बढ़ नहीं सकते कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते जैसे कोरोना क्राइसिस कहां पर कितने केसेस हैं ये पता लगाने के लिए डेटा बहुत जरूरी है कहां पर वैक्सीन की कितनी रिक्वायरमेंट है ये पता लगाने के लिए डेटा की बहुत जरूरत है डेटा अगर होगा तभी आगे का काम हो पाएगा और इसीलिए इकोनॉमिक डेटा एंड टूल्स आर एसेंशियल फॉर फंक्शनल रिलेशंस एंड इकोनॉमिक एनालिसिस इकोनॉमिस्ट मेक यूज ऑफ एविडेंस टू टेस्ट द रिलेवेंस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रेडिक्शन ऑफ थियरीज एंड मॉडल्स दे आल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन एनालाइज एंड प्रेडिक्ट ऑब्जर्वड रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ अ पीपल to analyze economic issues and relationship between variables economists use data pratyek manus har koi data ka prayog karta hai taki wo sahi mayne mein decisions le paaye fir wo utility mein ho demand mein ho ya kisi aur anya concept ke andar har model theory data ke aadhar par hi banti hai कि कितने प्राइस पे कितना क्वांटिटी डिमांड हो रहा है कितने प्राइस पे कितना क्वांटिटी सप्लाइड हो रहा है ये जो कितना है वही तो डेटा है रिलेवेंट क्वांटिफाइबल डेटा इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर मेकिंग बिजनेस डिसीजन ये सारी चीजें अगर हम एक बिजनेस एंटरप्राइज के हिसाब से सोचें तो उसके लिए बहुत जरूरी है इकोनॉमिक डेटा ताकि उसे कितना प्रोडक्शन करना है ये पता चले कितने में बेच सकता है वो पता चले कितने में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ रहा है वो पता चले ये सारे इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए ये वी फी जो है ना ये बहुत काम का है पता होने चाहिए वेरिएबल्स पता होना चाहिए फंक्शन इक्वेशन कैसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे इकोनॉमिक डेटा के जरिए निर्णय लिए जा सकते हैं तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आप समझ पाए होंगे हम दोस्तों ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे नोट्स बनाने की आदत डाल लीजिए जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल यहां पर हम रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं साथ ही साथ दोस्तों एजुकेशनल अपडेट्स के लिए आप हमारा एप स्टोर से या प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं नाम है स्काई एजुकेशन हम ऐसे ही वीडियोस लगातार लेकर आते रहेंगे जुड़े रहिए हमारे साथ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब